ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರೋ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸರ್ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀನೋ ಆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾ
ಆ ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ನನಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆ ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓ ಟಿ ಪಿನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ನಂಬರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಪ್ ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಪ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಪ್ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸಿಟಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಿರೋ ಆ ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಖಾಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಡೇಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತನೇ
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಸಾಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ನೀವು ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನಂತರ ನೀವು ಇದೇನಾದರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂರ್ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಬ್ಬ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ